ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കട്ട തൈര് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വാൽപാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങാം പാല് നന്നായി തിളച്ച് പൊങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പാല് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാലായത് കാരണം അടിക്കി പിടിക്കാതെ നോക്കണം എപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് ഏകദേശം അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു കപ്പിലോട്ടാണ് ഞാനിത് ഉറവൊഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഉറവൊഴിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇളം ചൂടിൽ വേണം നമ്മളിതിൽ ഉറവഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ട് അതൊന്ന് ആറട്ടെ എന്നതിന് ശേഷം ഉറവൊഴിക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉറവൊഴിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരു പാത്രം അതിനായിട്ട് വെക്കണം മോര് ആക്കുന്ന പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ തൈരാക്കുന്ന പാത്രം ഒക്കെ എപ്പോഴും ഒരേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കാൻ അധികം ശ്രമിക്കുക ഓരോ ദിവസം ഓരോ പാത്രങ്ങളിലല്ലാതെ ഈ തൈരിനായിട്ടൊരു പാത്രം മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയ പാത്രങ്ങളിലോ ഉറവൊഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളോ ഭരണി പാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിലോ ആയിട്ട് ഉറവൊഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഉറവൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉറുമ്പ് വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയത് നമ്മളിത് പുളിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തൈര് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റാവുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയാൽ കിട്ടുന്ന നല്ല കട്ട തൈരില്ല അതേപോലെ വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് ഇളം ചൂടായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉറവൊഴിക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കട്ട തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാലും ഒരു സ്പൂൺ തൈരും നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് ഇതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള തൈരാണ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല കട്ട തൈര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാനിത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നാണ് ഈ തൈര് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല കട്ട തൈര് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കട്ട തൈരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മിക്സിയുടെ ജാർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോരും വെണ്ണയും എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക്